இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குட நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வெங்காய சட்னி எப்படி செய்கிறதாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் அப்படி நீங்கள் சேர்க்கும் போது இந்த சட்னி கூடுதல் சுவை கிடைக்குங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் தேங்காய் சட்னி சாம்பார் குருமா வெரைட்டிஸ்லாம் நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவை இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க இப்போ இந்த வெங்காய சட்னி ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ வெங்காய சட்னி செய்கிறதுக்கு நான் வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச வர மிளகா ஆறு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பு எடுத்திருக்கேங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ இதை வந்து இந்த சட்னி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் அரைச்சிடலாங்க இதில் இப்போ மிக்சியில் நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துடலாங்க இதில் நம்ம தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது தண்ணி சேர்க்காம தக்காளி உள்ள அந்த தண்ணியிலேயே நம்ம இந்த சட்னியை அரைக்கணுங்க இப்போ இந்த சட்னியை வந்து நான் நல்லா ஃபைனாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளவு ரெட்டிஷாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இதில் தண்ணி எதுவுமே ஊற்றாமல் நீங்கள் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த சட்னி தாளிக்கிறதுக்கு நான் மூணு டேபிள் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேங்க நல்லெண்ணெயில் இந்த சட்னி செய்யும்போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ வந்து தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கால் டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கிறேங்க கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்போ இது ரெண்டும் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த சட்னியை சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ சட்னி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எண்ணெயில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகும் இப்போ நான் சொன்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் இதாங்க அதாவது கொஞ்சமாக வெள்ளம் சேர்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாங்க ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட் பிரமாதமாக இருக்கும் இதில் சுகர் சேர்க்கக்கூடாது வெள்ளம் இருந்தால் மட்டும் சேருங்க இப்போ சட்னி வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதங்கி பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ நான் கடைசியாக ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பச்சையாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேங்க இப்படி நல்லெண்ணெய் சேர்க்கும்போது சட்னி இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் இதை வேற பவுலுக்கு மாற்றிக்கிறேன் இதை நல்லா கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற இட்லி முருகலான தோசையோட இந்த சட்னி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கீழே கமர்ஷியல்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலுக்கு நிறையா லைக்ஸ் கொடுங்க கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி